habari yako karibu kwenye channel ya channel yetu ya Maisha Live channel yetu ambayo inakuletea taarifa mbalimbali za muhimu zinazohusu maisha kiujumla na yote ambayo yana tuhusu kila siku kiujumla yani tuseme hivyo tuko live na maisha ndio maana yetu mimi ni Gerard Daud nikupeleka moja kwa moja kwenye lengo la la video hii niko live niko live hapa lengo ni kukuelekeza wewe namna ya kufanya application uh, ya maombi ya verification ya cheti chako cha kuzaliwa ama cheti chako cha kifo na nahitaji ni kuelekeza juu ya habari ya ku apply cheti chako wewe ambaye hauna cheti lakini pia kwa ambao ambaye hauna cheti cha kuzaliwa na ambaye unahitaji cheti cha ku cha kifo cha mzazi sasa kabla ya yote hayo Ningependa kukukaribisha kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel hii subscribe ili wakati mwingine usikose taarifa ambazo nitakuwa nazi upload mahali hapa sana upload videos mbalimbali na kwa live muda mwingi ni kwa ajili ya habari ambazo tunazinatuhusu sisi kwa ujumla lakini pamoja na yote pamoja na yote kuna live chat in hapo pia kwenye comment baadaye uniandikie video ambayo natamani baadaye niweze kuiweka au kitu ambacho unahitaji ni jaribu kukielezea au ni jaribu kutofa fanuzi na uweze kuelewa na enda niko practically na kuonyesha moja kwa moja ni theory pamoja na practical hii na kuonyesha moja kwa moja ili kusudi ufanye mwenyewe kwa hiyo leo tuko kwa habari ya Rita sasa nataka nikuelekeze naomba tu ni moja kwa moja baada ya kusubscribe hakikisha unabonyeza kengele utakayoiona hapo hakikisha kengele yako ni mashavu bonyeza juu kabisa tuna kuna kialama cha mashavu kinakuletea hapo hapo utapata taarifa zangu zote sasa kwenye Rita kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya verification ya cheti chako cha Rita cheti chako cha kuzaliwa kwanza hakikisha una taarifa zako kamili na taarifa za wazazi wako wote wawili kabla ya kufanya verification au kabla ya kuanza process nzima lakini pia kingine unapaswa kuwa na sehemu ambayo utahitaji kuchukulia cheti chako au sehemu ambayo utajaza kwa ajili ya kuchukulia cheti chako lakini bahati nzuri ni kwamba sasa hivi cheti chako baada ya kukihakiki online utakipokea yani majibu utayapata online hapo hapo utakuwa na haja ya kwenda kufuata cheti chako kwenye sehemu ambayo utakomeijaza wilaya umeijaza kwa ajili ya kupokea cheti chako aidha pia kumbuka kumbuka kuna kili nywira zako yani password za course zisahau pamoja na username yako usihisahau uwe nayo moja kwa moja pia kitu kingine ambacho ninaomba ukizingatie sana mali hapa. Uh, uwe sehemu ambayo ina mtandao mzuri, ina mtandao mzuri. Sasa hatua ya kwanza tunakwenda kuingia katika website ya Rita ambayo ni online. Ingia Rita ambayo ni www.rita.go.tz. www.dot dotorita.jo.tz ingia moja kwa moja unaweza ukaingia kwa Chrome, Google, Firefox ama uh, search engine yoyote search engine yoyote ambayo unaitumia sasa mimi natumia simu unaweza kutumia laptop au kifaa kingine ambacho kinaweza kuingiza kwenye internet baada ya kuingia hapa angalia simu yangu nimeirotate nimeirotate ili kusudi niweze kuziona hizi hizi menu kuna kuna mwanzo kuna mwanzo kuna kuhususi usajili na zinginezo nyingi hapa kama simu itasimama wima huwezi kuviona vizuri hivi wakati mwingine vionekane au vinajificha lakini ukirotate simu yako unaviona vizuri zaidi sasa baada ya hapa angalia sehemu imeandikwa hii huduma ndio sehemu ambayo unakwenda kufanya uhakiki wa vieti vyako na kupata vieti vyako pia click sehemu ya e huduma itakuletea kipengele kwa chini kama ndiko ka e huduma pia utaka click hapo nimekuchorea haka angalia nicho kuchorea hicho click hapo ukisha click hapo angalia sehemu utakayokuleta sasa hivi sasa shuka chini kidogo naona shuka chini shuka chini shuka chini tena angalia sehemu wamekuandikia taarifa ah tafadhali bonyeza kujisajili katika mfumo huu lazima ujisajili kwenye mfumo ufungue account ndio uweze kufanya process zote angalia nikukuchorea hapo kwa hiyo click hapo click hapo ona click hapo ili kusudi iweze kuendelea baada ya kuklik hapo angalia inapokupeleka baada ya kuklik hapo angalia inapokupeleka inakuangalia hapa ilipokuleta na kuchorea uone vizuri 
hapa maeneo haya. Hapa imekuandikia kwamba kuna sehemu ya username juu, simu ya pili ni ya password. Kuna sehemu ya login hiyo. Lakini kuna sehemu amekuandikia create account hii hapa. Unaiona nafikiri? Sasa kwa sababu hauna account ni mara ya kwanza jaribu ku create account. Click simu imeandikwa create account hiyo. Baada ya ku click hiyo sehemu itakupeleka mahali ambapo utaenda kujaza information zako au taarifa zako muhimu kwa ajili ya account yako. Na kushauri kuna sehemu wanakuambia ingiza username. Kwenye upande wa username na kushauri kwamba utumie uh, email yako kama username yako ijaze email yako. Sababu wakati mwingine ukijaza na uh, majina mengine inakuja kugome na kuambia umekosea. Kwa tumia email na ni rahisi kuikumbuka pia. Lakini pia kuna sehemu ya kutambiwa ujaze email, kuna sehemu utaingiza majina yako kamili ni inajieleza vizuri. Kwa baada ya hapo uta create account yako. Sasa baada ya kucreate account yako uta login. Kwa mfano mimi tayari nina account, kwa mimi na login sasa hivi. Lakini huwezi ku login kama hauna account. Create account kwanza ni very easy. Login. Kwenye login na ambayo ingiza username, mimi nitaingiza email yangu. Halafu pia sehemu ya pili hapa nitapaswa kuingiza password yangu hapo. Password nimeshaingiza na email nimeshaingiza tayari. Kwa ni talogi in kama kawaida. Talogi in hapo. Baada ya kulogi in itanletea muonekano kama huu. Kwa mtu ambaye umeweka simu yako wima wakati huu. Uh, ukiangalia upande wako wa kushoto. Upande wako wa kushoto. Hapa hii sehemu hii. Kipengele chajuu kabisa umekuantikia home. Kipengele chajuu kabisa umekuantikia home. Kipo hapa kimifichu na hii logo. Hapa. Hapa. Lakini kipengele chapili hiki hiki hapa hiyo ni sehemu ya birth ya eh, birth certificate lakini hapa kuna masuala ni masuala ya death certificate kwa mtu ambaye umesimamisha home utakuwa umeandikiwa kabisa unayaona maneno hayo lakini kwa mtu ambaye umeelaza sim kama mimi umeirotate huwezi kuona maneno haya lakini ni the same thing hivyo kama unahitaji kuhakikisha cheti chako cha kuzaliwa utabonyeza sehemu ya birth certificate lakini kama ni cheti cha kifo utabonyeza sehemu ya death sasa mimi nataka ni kuelekeza kwa habari za birth certificate kwanza uta click sehemu ya birth certificate ambayo ni hiyo ambayo nimeiwekea mstari kabisa unaiona vizuri sasa bonyeza hapo angalia wanakuambia new birth certificate new birth certificate ni kwa mtu ambaye unahitaji cheti cha kuzaliwa kwa mtu ambaye unahitaji cheti cha kuzaliwa na kwa mtu ambaye unahitaji cheti cha kuzaliwa haujawahi kuwa na cheti cha kuzaliwa kuna mambo ya kuzingatia ambayo unapaswa kuwa nayo kwanza kabisa unachopaswa kuwa nacho ni lazima uwe na tanga, uh, uwe na tunasema uwe na uh, tangazo la la kizazi eh? tangazo la kizazi kwa vizazi naongelea kwa habari hiyo lakini pia unapaswa kuwa na kadi ya clinic cheti cha ubatizo pasi ya kusafiria cheti cha kumaliza elimu ya msingi au secondary au living certificate unapaswa kuwa na kitambulisho cha utaifa au kadi ya kupiga kura unapaswa kuwa na vitambulisho vya utaifa au kadi ya kupiga kura vya wazazi lakini pia unapaswa kuwa na picha ya mwombaji wa yani picha yako ya hivi karibuni eh yani kivuli cha blue isiyokoza wanaita wenyewe light blue background hapo ni kwa habari za kutafuta cheti lakini kwenye tutoke hapo twende kwenye certificate verification hapo nimekuchorea pia hapo ni sehemu ambayo unakwenda kuhakiki cheti chako lakini kuna sehemu ya old to new certificate unahitaji kuwa na cheti kipya labda kubadilisha cheti kwa kutoambia umeshakuwa na itilafu nyingi 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 kwenye cheti chako click hapo itakuleta taarifa zote so twende kwenye habari za certificate verification uh, lakini kwa mtu ambaye unahitaji cheti hapa cheti kipya ambaye hujawahi kuwa na cheti una kwenye hivyo vitu nilivyovitaja haupaswi kuwa na vitu vyote unapaswa kuwa na vielelezo kuanzia viwili kwenda juu eh, pamoja na vitambulisho vya wazazi wako aidha wapo au wametangulia kwa hiyo hapo twende kwenye habari sasa ya certificate verification. Click same certificate verification. Click hapo. Uh, ukiklik hapo itakuleta sehemu watakuandikia apply verification path. Click kwenye apply verification path. Baada ya kuklik hapo angalia hapo chini tulisha sema mwanzo lazima uwe na information zako wewe kama mtoto zote lakini pia una information za mama uwe na pick up office pick up office ni sehemu ambayo utapokelea cheti chako eh, wilaya ambayo utahitaji cheti chako ki, 
kipelekwe baada ya kuhakikiwa lakini good thing ni kwamba sasa hivi hautakwenda kuchukulia kule utakichukulia moja kwa moja online kwa baada ya kuhakiki watakutumia na inachukua siku siku tano kupata cheti chako eh yeah, inachukua siku tano kupata cheti chako cha uhakiki ambacho ni cha kuzaliwa lakini kwa cheti cha cheti cha kifo inachukua siku tano mpaka siku kumi kama hakuna process nyingi au changamoto nyingi inachukua siku tano mpaka siku kumi tu unakuwa umeshapata cheti chako na unakipokea hapa hapa kwenye account yako sasa hapa kwenye kwenye chat information nijaza taarifa zako kama zinavyoonekana kwenye cheti chako cha kuzaliwa sasa mimi nimeshajaza taarifa zangu zote na wewe utapaswa kujaza taarifa zako pia huko kulipo na unayenifuatilia video hii yani ni rahisi mwenyewe kufanya mambo haya yote pekee yako unaweza kaenda kwa scan cheti chako kwanza kumbuka huwezi kufanya yote kama huja scan cheti chako cheti chako lazima uscan kwa katika mfumo wa pdf na uzuri unaweza kupiga picha cheti chako na ukakiscan kwa njia ya pdf kuna pdf scanner unaweza kujidownload hata kwa kwa nini kwa kwa njia ya kwa njia ya simu yako kwa download application tu unaweza kutengeneza pdf mwenyewe kuliko kwenda kutoa hela sehemu zingine lakini pia unaweza kufanya information zako hapa na uzuri utajaza taarifa zako email yako kila kitu chako kwa taarifa zitakazokuja unaweza na direct tofauti na kwenda kujaziwa na mtu ambapo mara nyingine taarifa zinapotea wanachanganya taarifa zako na za watu wengine kwa ni vizuri kufanya mwenyewe zaidi sasa hapa nimeshajaza taarifa zangu angalia sehemu ya entry entry namba ya cheti hapa ni sehemu ya muhimu sana hii sehemu ipo hakikisha hata cheti chako kiwe kinaonekana hii sehemu kama utakao choki upload entry namba ni sehemu ya muhimu sana lakini pia kuna sehemu ya reason for verification kwa nini unaomba mimi nimesema naomba mkopo hiyo hapo hii koja za sehemu zote hizi sehemu ya kuzaliwa district of eh, sehemu ya sehemu uh, district of birth sehemu ya kuzaliwa wilayani mkoa nambari yako ya simu sasa hivi ambayo ipo active baada ya hapo naenda kwenye next ili uweze kuendelea hapa watakuomba ujaze uh, information za mama tumeshasema lazima uwe na information za za mama pia au za mzazi wako eh. sasa mimi ngoja nijaze za mama ah uh, bwana mimi si mama yangu najaza sio mama yangu lakini najaza tu kama mfano baada ya hapa click next tena hapo umeshajaza taarifa za mama angalia angalia vizuri sasa naenda kwenye pick up office ni wapi unatamani ukakipokelea cheti chako nda click hapa mimi nachagua Dar es Salaam na kuja pick up district ni Dar es Salaam pick up office office zao ziko sehemu gani lazima unakuwa locate kwa sehemu hiyo tulipo ujua office za Rita ziko wilaya gani katika wilaya yako ziko wilaya uko wilaya gani na ziko katika sehemu ipi na zinajulikanaje kwa hiyo lazima uandike hapa baada ya hapo click next baada ya ku click next itakuleta maeneo haya hii ni hatua ya mwisho hatua ya mwisho kwenye sehemu hii lakini kumbuka kwamba cheti chako hakiwezi kuhakikiwa kama haujafanya malipo malipo ni shilingi 1300 kwa cheti hakiwezi kupokelewa wala kuhakikiwa kama haujafanya malipo ni shilingi 1300 na unalipia online either kwa njia ya bank ambayo ni NMB na CRDB ndio bank ambazo ziko zinatumika lakini pia kuna njia simu kuna Airtel Money kuna Tigo Pesa kuna Mpesa unaweza kutumia hizo uh, sasa baada ya kusoma haya maelezo hapa uh, maelezo ni muhimu sana usitoe taarifa za uongo tafadhali au utahakikiwa na unaweza kushtakiwa pia sasa angalia hiki kibox hiki weka tiki kwenye hicho kibox kuonyesha kwamba umekubaliana nao eh kutoka kibonyeza inakuletea namna hiyo sasa hapa tunakwenda ku attach attachment zetu ambazo tunahitaji kuzifanyia uhakiki zifanyie uhakiki click the word uh, go to attachment click hapo baada ya ku click hapo itaku process itakuleta maeneo haya huku itakuleta maeneo haya sasa unaanza na kipengele cha kwanza ambacho kinasema required attachment ina alama nyekundu hapo kinyota sasa click kwenye hicho kimshale kimshale ni hiki hapa namaanisha utakacho click hapo unachagua ni aina gani ya cheti tunaweka ni cheti cha kuzaliwa click hapo sasa naenda kwenye upload file upload file hiyo hapo hapo tunaenda kupakua file yako sehemu ilipo eh, kile cheti chako kiwe katika mfumo wa pdf click hapo usisahau entry number iwe inaonekana isi ni muhimu sana kwa hiyo mimi naenda kutafuta kwenye simu yangu nilipoweka uh, hiyo 
chochote changu nimekiweka wapi na wapi pia tunakwenda utaenda kwenye simu yako vihali kadhalika na utatafuta ulipoweka cheti chako na utakwenda kukipakia kule sasa tunakwenda moja kwa moja mimi nachukua cheti changu hiki hapa sasa baada ya kukiweka cheti hapo nienda kwenye ah, bonyeza hapo chini upload kiweze kwenda hewan sasa click upload ndio sasa baada ya kuwa umesha upload your document hakikisha pale itakuwa ndiki naona mtandao wangu mtandao wangu umeenda faster sana hadi imepitiliza pale juu katikati itakuwa ndikia you have successful uploaded your attachment kwa rangi ya kama kijani sio kijani hivi ya kwa rangi fulani kama kijani ambacho wakijakoza itakuleta namna hiyo ikisha kuleta namna hiyo uta utakuja kuna cheti chako hapa utaona sehemu imeandikwa waiting payment list yani hapa bado hujalipia sasa cheti chako utakiona hapa cheti changu ambacho nimekijaza sasa hivi angalia hapa kwenye waiting payment list kuna full kwa mekondikia full kuna start kuna ongelea hii hapa jedwali hii jamaa hii jedwali hapa hapa ndo sehemu ambayo cheti changu kipo ambapo bado sijakilipia kwao nikishalipia nikishalipia hapa kuna sehemu ya payments ambayo itaweka tick hiyo sehemu ni iko maeneo haya hapa hapa kuna vibox unaviona hapo kwa hapo hivi vibox vitaweka tick ikimaanisha kwamba umelipia ukiangalia kuna upande huu hapa kwenye ya macho hapa unaweza ka view application yako ukaona ulivyojaza ili kama kuna makosa umefanya basi usitume hela yako ili urudie kufanya au kujaza taarifa zako upya lakini pia kingine ukiwa hapa hapa unaweza kaamua ku view jaribu ku view hapo view chat chako nimbonyeza kwenye rojicho la kwanza sasa hapo utaenda kupata control number yako unapaswa kupata control number ili ukalipie una nakwambia current status of your application there is no payment received yet na application status bado hujalipia kwa hiyo hauwezi kusaidiwa chochote kwa hiyo inabidi ufanye malipo kwanza ya shilingi 3000 shilingi 3000 ndio upate cheti chako au process zako ziweze kufanikiwa sasa namna ya kuona control namba yako njo hapa ambaye nimekwambia kushalipia itakuletea tick kwenye jedwali yako usione mimi na majedwali mengi hapa hivyo tunivieti ni concentrate kwenye kicheti kimoja tu cha juu ama chotoa cha kwako. Kwa hiyo bonyeza hapa kwenye hiyo P, hiyo P yani hapa. Kisha bonyeza hapo. Itakuleta control number control number yako. No, ni hapa. Ni hapa kwenye kwenye hapa, hapa. Hapo ndio ilipo control number. Hapa P ni payment, hapa ni control number. Bonyeza hapo. Unaona hiyo ya juu, usi concentrate na hizi za chini, hizi ni za vieti vingine. Achana nazo hizi. Hiyo ya juu ndio control namba yako. Kwa hiyo utakachofanya ni utaicopy hiyo control namba yako. Na kuicopy tunaweza kuicopy hapa hapa. Unaona? Naenda kwenye copy. Sana na. Naweza tu ukakopia hapa hapa kwenda kwenye copy hapa. Ukao umeicopy na ukaenda kulipia. Sasa hapo ukishalipia hapa hapa atakuja kujaa kwenye payment itakuwa tick. Baada ya hapo Utakuja kuangalia kama kweli umelipa, utakuja kuponyeza hii sehemu ya view, utakuja kuona wanakuambia status yako ikoje. Kwa kama itakuwa imekubali baada ya siku tano utasubiri matokeo. Unaweza kulipa kwa CRDB au NMB, ukaenda bank moja kwa moja na control namba yako au unaweza kutumia nambari ya uh, simu, simu yako unaweza kutumia simu yako. Na kwa simu unaweza kutumia mtandao wako kijamii, nano mitandao yako ya ya simu ambayo ni Vodacom, Airtel, uh, kuna Tigo. Kwa mfano labda Unataka kutumia Airtel. Kwa mfano unataka kutumia Airtel. Mimi ngoja ni copy control namba yangu kwanza. Control namba yangu ni hii hapa. Sasa na copy ili nikalipie. Niombe nimewekea tick. Kwa hakikisha unaiwekea tick pia. Na afu na copy. Na copy hiyo. Nimesha copy sasa nataka nikalipie pesa. Sasa njoo kwenye menu ya kawaida ya Airtel Money kabisa njoo ni nyota hiyo hapa nakwenda kulipia. Kwa utafanya the same katika mitandao yako mingine ya simu. Ah hapa ninakuna namba 5 ambayo huwa inasema lipia bili. Ah nitakwenda kwenye malipo ya serikali namba 
haya ni malipo ya serikali ndio maana hujapewa unaweza kujiuliza mbona hujapewa namba ya kampuni chagua namba moja weka namba ya kumbukumbu kumbu, namba moja sasa ile namba nilio ikopi kule kumbukumbu kumbu namba control namba ndo nitaikopi hapa hiyo hapo nita send nitaongeza kiasi kiasi ni shilingi 3000 tu kwa ajili ya kuhakikisheti 3000 hiyo nitaweka namba ya siri namba yangu ya siri eh labda ni kwa mfano labda ni hii ni mfano sio ya kwangu jamani hii ni mfano ndugu mteja ombi lako linashughulikiwa unataka kuhifadhi namba hii kama favorite hii sio haina msingi sana kwa hiyo kama una asalio litakuwa limeshakatwa na itakuletea ujumbe kwamba umeshalipia pesa kwa ajili ya nini ya hiyo so hauna haja ya kuchukua receipt au kuambatanisha receipt hapana ukishalipia status kule itajipa yenyewe kwamba umetik umeshalipia kila kitu ni online sasa baada ya kulipia kama ita, malipo itakuwa imeshafika ita kuletea tiki hapo kwamba umeshalipia hapo na ukija hapo kwenye view kuja ku view itaenda kukuletea statement kwamba umefikia wapi yani status yako kwamba you have paid lakini kama bado kama bado utakwambia muombe yako haiwezi kupokelewa haiwezi kusaidiwa hadi ulipie kwa hiyo ndio system nzima ilivyo labda nimalizie kidogo kwa habari ya mtu anayetaka kuhakiki chat a ku kufanyaje anayetaka ku ku kujaza fomu ya maombi ya cheti cha kifo kwanza lazima kuna vitu vya kuzingatia either kama kama mtu alifia nyumbani au cheti kilichelewa kuandikishwa kuna vitu vya kuzingatia kwa alifia nyumbani na cheti kilichelewa ku, au kwa mtu ambaye cheti kilichelewa yani wewe hauna cheti sasa hivi sababu wengine wakifa wa cheti kina, kinapatikana pale pale tulisema death service uh, death services kina, inapatikana hapa kwa hiyo kama kawaida uta click tu hapo utakwenda kwenye certificate kama unataka kuhakiki cheti cha kifo utakuja hapa pia unaona kwa cha kwanza kabisa new death certificate unataka cheti cha cha kifo ni hapa utaingia hapo process ni zile zile unaona unataka certificate verification ya kifo sasa ni hapa unaona nimeshabonyeza nimeshaenda una apply verification death certificate kwa hiyo utaratibu ni ule ule utakuja kwenye apply verification death None. Sasa tuachane na huko. Kwa hiyo hapa vitu vya kuzingatia kwa mtu anayetaka chat. Hauna chat sasa hapa. Utajaza online, utajaza kila kitu online, yani process ni zile zile. Cha kuzingatia kama mtu alifia nyumbani au taarifa zilichelewa na uh, kuandikishwa. Mwombaji unapaswa kuambatanisha uh, barua ya utambulisho kutoka kwa mtendaji wa kata au kijiji wa eneo ambalo mtu alifia lakini pia lijumuishe maneno uh, majina ya 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 ya, ya, ya marehemu pamoja na sababu au kipi kilimuua sababu ya kifo chake lakini pia baada inabidi lazima ikongwe muhuri eh, wa mtendaji wa kata au kijiji lakini kitu cha pili lazima uwe na muhtasari wa kikao cha wana ndugu wana ndugu wanapaswa kukaa kikao wao ni ndugu zako kabisa tahadhari usichague watu tu weka ndugu ambao itaepusha masuala ya mgogoro baadaye na kutokuelewana ambaye itapelekea ushindi kupata cheti chako. Hawa na ndugu utamchagua mtu mmoja ambaye atasimamia masuala ya mirathi. Eh, masuala ya mirathi ya mzee au mama yako. So yeye ndo atakuwa anahusika na masuala mazima atayawe kupata cheti chako. Hakikisha baada ya kumaliza hii process ya muhtasari ulioandikwa, hakikisha mnapata muhuri. Mnapata muhuri kutoka kwa mtendaji au Uh, wakata au wa kijiji athibitishe uh, hilo lakini cha muhimu sana cha mwisho ni uwe na hati ya kiapo lazima ukahape mahakamani au kwa wakili wa viapo eh, mwanasheria huyu aweze kuthibitisha uhalali na kupitisha hiyo ishu yako hadi hapa nimefika tamati sitakuwa na la ziada eh, nitakuwa nimefika mwisho hadi hapa naamini utakuwa umeshajua namna ya ku apply uh, verification ya certificate yako yani death na birth lakini pia namna ya kuomba certificate mpya lakini pia namna nyingine ya kuchange certificate ambayo ni old to the new labda kama unataji kurekebisha na au ulipoteza lakini yo. kwa hiyo niandike kwenye comment hapo chini ni kitu gani ambacho ungetamani next time niweze kukiongelea kwa sababu inakuonyesha kwa vitendo kabisa moja kwa moja na faida yake ni kwamba hii utafanya mwenyewe utafanya mwenyewe nyumbani unaweza usisahau unapofanya haya yote nyumbani pekee yako hakikisha 
na kala zako zinakuwa katika mfumo wa PDF tunasema PDF unaweza kutengeneza mwenyewe kama simu yako ni nzuri kupiga picha hauna haja kwenda stationery kutoa pesa wala kuna stationery kufanyiwa hii process au unaweza kufanya mwenyewe sio katazi kuna stationery lakini kule ndo unaweza kufanya kwa ufasaha zaidi kwa sababu wale wanakuwa na uelewa mkubwa lakini kama unahisi unaelewa unaweza kufanya mwenyewe hapa kwa hiyo cha kuzingatia ni kwamba hakikisha inakuwa katika PDF PDF namna kutunza PDF unaweza kaenda uh, Google Play uka uh, Google, ni Google Play au Google Store uka download application inaitwa Cam Cam scanner Cam scanner yani ni kifupi cha Cam yani kamera kifupi cha kisa sasa Cam afu scanner ya kuscan andika scanner uta download ile application itakuongoza namna ya kuscan ile picha yako ukisha scan inakaa katika mtindo wa PDF kwa hiyo kila kitu kinakuwa kimeishia hapa hapa unajotoa send ila unamtumia tu MB zako Asante sana. Usisahau kusubscribe kama uje subscribe kwenye channel hii maana utapitwa na mambo mengi sana. Lakini pia bonyeza alama ya kengele baada ya kusubscribe hakikisha kengele inakuletea alama ya mashafu kwamba kila nitakapoweka chochote hapa nitakapokuwa live kama hivi utapata taarifa na kinachoendelea sasa hivi. Asante na shukrani sana. Bye bye. Hadi wakati mwingine pia.